ஹாய் ஹரி ஒன் திஸ் இஸ் மிதுன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த ராக்கெட்டை பார்க்க விட்டு நியூட்டன் சொல்கிற ஃபஸ்ட் லேண்டு கற்றுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ராக்கெட் எப்படி ஒரு கதைன்னு பார்த்துடலாம் இங்கே வந்து நம்ம ஃபியூவலாக ஐசோப்ரபிள் ஆல்கால் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க பழைய சென் பாட்லேருந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா அதிலே ஆல்கால் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணணுன்னா இந்த பிவிசி பைப்பில் அந்த ஆல்காலை வந்து சர்ஃபேஸில் வாடுற மாதிரி ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு மீதியை வந்து எடுத்துடணும் எடுத்துட்டோன்னா உள்ளே வந்து வேப்ரேஷனாக ஃபியூவல் ரெடியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ராக்கெட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு சின்னதாக ஸ்பார்க் கொடுத்தாலே போதும் உள்ளே இருக்கிற வேப்பரை வந்து பேர்ன் ஆகும் ரிசல்ட்டாக சியோ டூ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த கேஸ் எஸ்கேப்பாக ஃப்ரீ ஹண்டை தேடும் ஸ்டைரோஃபோம் ஃப்ரீ ஹண்டால் ராக்கெட் பரவும் இந்த பாட்டிலில் நம்ம ஆல்கால் எடுத்தாச்சு பிவிசி பைப் ரெடியாக இருக்குது ஸ்டைரோஃபோம் ஷீட்டில் செஞ்ச ராக்கெட் ரெடியாக இருக்குது இந்த ஆல்காலை சர்ஃபேஸில் படுற மாதிரி ஊற்றிட்டு மீதியை வந்து எடுத்துடணும் ராக்கெட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்பார்க் கொடுத்தோம்னா ஓகே நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துடலாம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட் ரிமைன்ஸ் அட் ரெஸ்ட் அண்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் மோஷன் ரிமைன்ஸ் இன் மோஷன் அண்ட் லெஸ் ஆக்டட் அப்பான் பை நெக்ஸ்ட்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸுக்கும் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அந்த செவத்தை தள்ளுறேனா எவ்வளோக்குள்ளே அந்த செவத்தை தள்ளுறனோ அவ்வளோக்குள்ள அந்த செவரும் என்னை தள்ளும் ஸோ ரிசல்ட்லாம் இங்கே எந்த பொருளுமே மூவ் ஆகாது இது வந்து பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இதே இது நான் வந்து இந்த கேமரா தட்டினேன்னா அந்த கேமரா கண்டிப்பாக கீழே விழுந்துரும் ஸோ ரிசல்ட்டாக ஒரு பொருள் வந்து மூவ் ஆகுது இது வந்து அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வெளியே இருந்து எந்த அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலன்னா அந்த பொருள் அது உண்டு அது வேலை உண்டுன்னு இருக்கும் இது தான் நியூட்டன் ஃபஸ்ட்லாம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா காலையிலே எங்கள் அம்மா என்னை காலேஜுக்கு போன எழுப்பலனா நான் பாட்டு நிம்மதியாக தூங்கிட்டே இருப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ராக்கெட்டை நம்ம தரையில் வைக்கிறோம்னா வெளியேருந்து எந்த அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸும் இதுக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகலனா இந்த ராக்கெட் எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் அங்கேயே தான் இருக்கும் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ராக்கெட்டை நானே மிதிக்கலாம் புயல் காற்று அடிக்கலாம் சுனாமி வரலாம் நிலநடுக்கம் வரலாம் ஆனால் ரிசல்ட்டாக அந்த ராக்கெட் இருந்த இடத்துலேருந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு மாறி இருக்கும் ஓகே இந்த ராக்கெட் தரையில் வச்சோம் ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சு வெளியேருந்து எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணால் தான் இதோட பொசிஷன் மாறும் ஆனால் பறந்துக்கிட்டு இருக்கிற ராக்கெட்டு மாஸ் ஜூபிட்டர் சைட்லாம் தண்ணி பறந்து போய்கிட்டே இருக்க முடியாதுண்ணே இதே யார் டிஸ்டர்ப் பண்ணால் பறந்துக்கிட்டு இருக்கிற ராக்கெட் எப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகும்னா இதுக்கு மேலே ஏர் ட்ராக் இருக்கும் ஏர் ட்ராக்னால் நம்ம வண்டியில் போகும்போது நம்மளை தள்ளுற மாதிரி இருக்கும்ல அதுதான் ஏர் ட்ராக் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ராக்கெட் மேலே புவி இருப்பு விசை ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ரிசல்ட்டாக இந்த ராக்கெட் கீழே விழுந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் இதுதான் நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது நியூட்டன்ஸ் லா ஃபினேஷியா ஃபினேஷியானா நம்ம மேலே பார்த்த மாதிரி ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற பொருள் ரெஸ்ட்டில் இருக்க ட்ரை பண்ணும் மூமெண்ட்டில் இருக்கிற பொருள் மூமெண்ட்டில் இருக்க ட்ரை பண்ணும் இப்படி இருக்க ட்ரை பண்ணுற இந்த பொருளோட தன்மையை தான் நம்ம வந்து இனேஷியானு சொல்கிறோம் ஓகே எல்லா பொருளுக்கும் ஒரே இனேஷியா தான் இருக்குமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்துடலாம் ஒரு சின்ன ராக்கெட் இருக்குன்னு ஒரு பெரிய ராக்கெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு ராக்கெட்டையும் ஒரு டேபிளில் வச்சு தள்ளுறோம்னா எதை தள்ளுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த பெரிய ராக்கெட் தான் ஏன்னா இந்த சின்ன ராக்கெட் வந்து பெரிய ராக்கெட் வந்து ஹெவி கனம் அதிகம் அதாவது இந்த சின்ன ராக்கெட் வந்து இந்த பெரிய ராக்கெட்டுக்கு மாஸ் அதிகம் மாஸ்னா மாஸ்னா என்ன வெயிட் என்ன நம்மக்கிட்ட கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் மாஸ் இஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டர் கண்டின் என்ன பாடி இந்த உலகத்தில் எல்லாமே ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆனது தானே ஸோ இந்த ராக்கெட் செய்யும் போதும் ஸ்டைரோஃபோம் ஷீட் சிலோ டேப்லாம் போட்டு ஒட்டி தான் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இதுலேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து மாசுன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாஸ் வந்து எர்த்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் மூணுலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் யூனிவர்ஸில் எங்கே வச்சாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நானாக பிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் வந்து இந்த பொருள் ஆக்ட் ஆகிற புவி இருப்பு விசை கிராவிட்டி எர்த்தில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் மூணில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லா பொருளுக்கும் இனேஷியா ஒரே மாதிரி இருக்குமா எந்த பொருளுக்கு மாஸ் அதிகமாக இருக்குதோ அந்த பொருளுக்கு தான் இனேஷியாவும் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்லாம் ஆர் நியூட்டன்ஸ் லாஃப் இனேஷியா வேறு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம ஊருக்கு போகலாம்னு பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்துருக்கோம்னா ஸ்டார்டிங்கில் பஸ்ஸும் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் நம்மளும் ரெஸ்ட்டில் இருப்போம் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகி போகும்போது என்ன ஆகுனா நம்ம வந்து பின்னாடி போயிருப்போம் ஸோ அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ரெஸ்ட்டில் இருந்த நம்ம பாடி ரெஸ்ட்டில் இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அதனால தான் பின்னாடி